hello guys so in this video i will be discussing trachoma and i will discuss this topic from this book that is ak khuranov of ophthalmology to get trachoma isme jitni important statement underline kar lena book mein ye sara book ka hi statement hai trachoma previously known as egyptian ophthalmia is a chronic keratoconjunctivitis conjunctivitis theek hai matlab isme cornea bhi involve hai aur conjunctiva bhi primarily affecting the superficial epithelium of conjunctiva and cornea है ना क्योंकि अपने को क्या है इनकी हिस्टोलॉजी पता है कंजंग टाइवो कॉर्न की इनमें क्या लेयर होती है एपिथीलियम होती है इनमें तो उनका इन्फ्लामेशन ठीक है इट इज़ करेक्टराइज बाय मिक्स्ड फॉलिकुलर एंड पेपुलरी रिस्पांस ऑफ कंजंग टाइवल टिश्यू ठीक है इसमें मिक्स्ड रिस्पांस होता है फॉलिकुलर पेपुलरी आगे समझ आ जाएगा पैनस फॉर्मेशन होता है एंड इन लेट स्टेज सिकाट्राइजेशन मतलब स्कारिंग होती है गिविंग रफ अपियरेंस इट इज़ स्टिल वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटिवल ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड ठीक है इंपॉर्टेंट है उसके बाद इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं इटियोलॉजी में क्या क्या देखेंगे क्वालिटी ऑर्गेनिज्म देखेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और मोड्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे ठीक है तो फिर क्या इटियोलॉजी में क्वालिटी एजेंट क्या होते हैं इसके क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस है कौन से सीरो वॉर ए बी बी एंड सी इतना इंपॉर्टेंट बस इतना याद होना चाहिए उसमें फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में क्या है एज है ये सब अपने से पढ़ लेना एज सेक्स रेस क्लाइमेट सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि ये कंजंग टाइवल डिस्चार्ज ठीक है आँख से डिस्चार्ज निकलेगा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है डायरेक्ट स्प्रेड ठीक है तो एयरबोर्न और वाटर बोर्न डायरेक्ट स्प्रेड मतलब वो डिस्चार्ज का डायरेक्ट स्प्रेड हो गया एक आँख से दूसरी आँख में ठीक है वेक्टर ट्रांसमिशन है ना फ्लाइज एक आँख में बैठे और दूसरे की आँख में बैठ गए तो वहाँ से इन्फेक्शन हो गया और मटेरियल ट्रांसफर फोमाइट्स के थ्रू ठीक है टावल यूज़ करने से और ये सबसे उसके बाद इसका देखते हैं क्या क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल फीचर्स तो इसमें क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल फीचर्स में क्या है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ट्रैकोमा कैन बी डिस्क्राइब्ड इनटू टू फेजेस इसमें कितने फेज होते हैं दो फेज कैसा फेज ऑफ एक्ट ठीक है और एक क्या होता है फेज ऑफ सिकाट्राइ फेज ऑफ सिकाट्राइसियल ट्रैकोमा तो इसमें दो फेज होते हैं एक्टिव ट्रैकोमा वो एक एक्टिव ट्रैकोमा होता है सिकाट्राइजियल ट्रैकोमा मतलब इसमें हीलिंग इसमें हीलिंग होगी ठीक है तो पहले देखते हैं फेज ऑफ एक्टिव ट्रकोमा इसमें क्या होता है क्लिनिकल फीचर्स फेज ऑफ एक्टिव ट्रकोमा यूजली अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड ठीक है ये बच्चों की डिजीज है ठीक है ड्यू टू एक्टिव क्लेमाइडियल इन्फेक्शन इसमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एक्टिव ट्रकोमा वेरीज फ्रॉम सेवन टू फोर्टीन डेज सिम्टम्स क्या हैं सिम्टम्स ऑफ एक्टिव ट्रकोमा आर डिटरमाइंड बाई द अबसेंस और प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्लेमाइडा का इन्फेक्शन हुआ उसके अलावा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ तो फिर हमारे सिम्टम्स अलग होंगे लेकिन अगर सिंपल केवल क्लेमाइडा ट्राइकोमाइडिस का इन्फेक्शन तो सिम्टम अलग होंगे ठीक है इन द एबसेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब दूसरा कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ अ प्योर ट्रैकोमा इज कैटराइज बाई द फॉलोइंग सिम्टम माइल्ड फॉरन बॉडी सेंसेशन ठीक है आँख में ऐसे गढ़ने वढ़ने का सेंसेशन होगा ओकेजनल लेक्राइमेशन स्लाइड स्टिकीनेस ऑफ द लिड्स ठीक है स्कैंटी म्यूकोइ डिशार तो ये याद होने चाहिए फिर उसके बाद क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना तो इसका ये दिया हुआ है पेज 63 थ्री में वहाँ पर जाकर पढ़ लेना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है साइंस ये एक्टिव ट्रकोमा के साइंस क्या है ठीक है ये तो हमारे सिम्टम हो गए एक्टिव ट्रकोमा के उसका साइंस क्या है अपने को डॉक्टर कैसे पता चलेगा तो उसमें दो टाइप के साइंस होते हैं कंजेंटाइवल साइंस होते हैं और कॉर्नियल साइंस होते हैं ठीक है तो कंजेंटाइवा में क्या दिखेगा कंजेशन दिखेगा कंजेशन ऑफ अपर टार्सल टार्सल मतलब अपर आई का जो कंजंगटाइवा है अपर टार्सल एंड फॉर्नेशियल कंजंगटाइवा तो क्या होता है देखो ये जो आई है ये नीचे वाली आई है ठीक है और एक ऊपर वाली आई होगी तो इन इन इसको जो कंजंगटाइवा लाइन करेगी उसको इसको टार्सल कंजंगटाइवा बोलेंगे ठीक है इसक्लेरा को जो ये कवर कर रही है इसको क्या बोलेंगे बल्बर कंजंगटाइवा और इन दोनों के बीच में ठीक है जो डिप्रेशन में जो ये होती है कंजंगटाइवा इसको बोलते हैं फॉर्नेशियल कंजंगटाइवा ठीक है तो इसमें कंजेशन ऑफ अपर टार्सल एंड फॉर्नेशियल कंजंगटाइवा ठीक है और ये तो कंजेशन दिखेगा फिर उसके बाद क्या दिखेगा उसके बाद कंजेंटाइवल फॉलिकल्स तो कंजेंटाइवा की फॉलिकल्स जो होती हैं उन उनमें क्या दिखेगा ठीक है तो फॉलिकल्स लुक लाइक बॉइल्ड सागो ग्रेन्स ये फॉलिकल्स क्या होती हैं अभी नीचे पता चलेगा ठीक है फॉलिकल्स लुक लाइक अभी इसकी इमेज भी दिखा देंगे फॉलिकल्स लुक लाइक बॉइल्ड सागो ग्रेन सागो ग्रेन मतलब सागुदाने जैसे दिखेंगे एंड आर कॉमनली सीन ऑन अपर टार्सल कंजेंटाइवा एंड फॉरनेक्स ठीक है जहाँ पर कंजेशन भी है बट मे ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द लोअर फॉरनेक्स ठीक है लोअर फॉरनेक्स में भी देख सकते हैं प्लाइका सेमी लोनारिस और कारंकल में भी देख सकते हैं बुक पढ़ोगे तो ये पता चलेगा क्या है ठीक है फॉलिकल्स में भी सीन ऑन द बलवार कंजंग टाइवा अगर बलवार कंजंग टाइवा में दिख गया तब तो ये पैथोगनॉमिक ऑफ ट्रैकोमा
का फॉर्म फॉलिकल्स बना लेते हैं ठीक है तो फॉलिकल्स आर फॉर्म ड्यू टू स्कैडर्ड एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड अदर सेल्स इन द एडिनोइड लेयर ठीक है इसकी हिस्टोलॉजी देख लेना पहले कंजन टाइवा की सेंट्रल पार्ट ऑफ ईच फॉलिकल इज मेड अप ऑफ मोनो न्यूक्लियर हिस्ट्रियोसाइट्स फ्यू लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कार लेबर सेल्स इंपॉर्टेंट ठीक है द कॉर्टिकल पार्ट इज मेड अप जो कॉर्टिकल मतलब पेरीफेरल पार्ट होगा है ना फॉलिकल्स का द कॉर्टिकल पार्ट इज मेड अप ऑफ अ जोन ऑफ लिम्फोसाइट शोइंग एक्टिव प्रोलीफेरेशन ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंटेड एट द मोस्ट पेरीफेरल पार्ट ठीक है मोस्ट पेरीफेरल पार्ट में ये होगा तब इसकी इमेज देख लेंगे इन लेटर स्टेजेस साइंस ऑफ नेक्रोसिस आज ऑल्सो सीन प्रेजेंस ऑफ लेबर सेल्स एंड साइंस ऑफ नेक्रोसिस डिफ्रेंशिएट ट्रेकोमा फॉलिकल्स फ्रॉम फॉलिकल्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस ठीक है तो ये जो फॉलिकल्स होती हैं ये और टाइप के कंजंक्टिवाइटिस में भी दिखते हैं लेकिन इनमें क्या स्पेशल फीचर होता है ट्रेकोमा वाले में नेक्रोसिस और लेबर सेल्स का इसकी इमेज देख लो पहले ठीक है तो देखो अपर अपर टारसल है ठीक है अपर आईलिट की जो कंजंक्टाइवा है तो उसमें क्या ये फॉलिकल फॉलिकल क्या है व्हाइट कलर के देखो सागोग्रह जैसे दिख रहे हैं है ना ये व्हाइट कलर के इनमें क्या हो गया ये फॉलिकल के फॉर्म में हो गया ठीक है उसके बाद पेपिलरी हाइपरफ्लेजिया भी होता है अभी पेपिली पेपिला क्या होता है वो पेपिली आर रेडिश फ्लैट टॉप्ड रेस्ड एरियाज विच गिव रेड एंड वेलबिटी अपेरेंस ऑन द टारसल कंजन टाइवर ठीक है तो ये होते क्या है मतलब इनका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है पैथोलॉजिकली ईच पेपिला कंसिस्ट ऑफ सेंट इनका सेंट्रल कोर होता है वो किससे बना होता है न्यूमरस डायलेटेड ब्लड वेसल्स सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड कवर्ड बाय हाइपरट्रॉफिक एपिथेलियम ठीक है तो ये हो गया देखो बुक में पढ़ लेना फॉलिकल और ये पेपिले होते हैं क्या ठीक है उसमें नॉर्मल अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो ठीक है तो ये एक तो हमको अपने को फॉलिकल दिखे और ये पेपिले भी दिख गए ठीक है ये हाइप कुल मिला के हाइपरट्रॉफिट ब्लड वेसल्स होते हैं पेपिले और ये लिम्फ के एग्रीगेट्स होते हैं ठीक है ये फॉलिकल्स और ये तुम्हारा वही रेड रेड कलर में पेपिला का दिखा रहा है ठीक है पेपिली शो कर रहा है उसमें क्ली, इमेज क्लियर नहीं है पर ये पेपिली है ठीक है उसके बाद कॉर्नियल साइंस एक तो हमारा कंजन टाइवा में साइंस हो गया अब कॉर्निया में कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करेगा ना ट्रिकोमा तो कॉर्नियल साइंस क्या दिखेंगे सुपरफिशियल कैरेटाइटिस मे बी प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ठीक है तो कैरेटाइटिस इन्फ्लामेशन हो सकता है कॉर्निया का और अपर पार्ट में हो सकता है हर्बर्ट फॉलिकल्स दिख सकते हैं रेफर्ड टू टिपिकल अब ये भी फॉलिकल्स वही हैं ठीक है लिम्फ के एग्रीगेट्स ये कहाँ पर दिख सकते हैं कॉर्निया में हर्बर्ट फॉलिकल्स रेफर्स टू टिपिकल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द लिम्बल एरिया लिम्बल तो लिम्बस तो पता है ठीक है लिम्बस पता रहता है अपने को लिम्बस क्या होता है ये ये कॉर्निया का जस्ट नीचे वाला पार्ट ठीक है इसका जो ये ठीक है लिम्बस बुक में देख लेना लिम्बल एरिया हिस्टोलॉजिकली दीज आर सिमिलर टू कंजंग टाइबल फॉलिकल्स है ना ये भी सेम वही लिम्फ के एग्रीगेट्स होते हैं ठीक है फिर इसके बाद प्रोग्रेसिव पैनस पैनस क्या होता है इसी में कॉर्निया में दिखेगा प्रोग्रेसिव पैनस दैट इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कॉर्निया एसोसिएटेड विथ वेस्कुलर वेस्कुलराइजेशन इन द अपर पार्ट ठीक है तो पैनस कुछ नहीं यही देखो इसमें जो कॉर्निया का अपर पार्ट है वहाँ पे क्या वेस्कुलराइजेशन हो जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्या ये पैनस दिख गया ठीक है ये इसमें देखो ये ब्लड वेसल्स आते हुए दिख रहे हैं कॉर्निया के ऊपर कॉर्निया में नॉर्मली क्या होता है ब्लड सप्लाई नहीं होती लेकिन देखो इसमें ये आगे ब्लड वेसल इसके बाद और क्या हो सकता है नेक्स्ट कॉर्नियल अल्सर दिख सकता है कॉर्निया के साइंस में कॉर्नियल अल्सर में समटाइम डेवलप एट द एडवांसिंग एज ऑफ पैनस ठीक है जो एज होता है उसका उसके बाद फेज ऑफ सिकट रिजल्ट ट्रेकोमा दो फेज होते थे एक तो एक्टिव ट्रेकोमा का एक सिकट रिजल्ट ट्रेकोमा का सिकट रिजल फेज ऑफ ट्रेकोमा मैनिफेस्ट इन द मिडिल एज ठीक है ये मिडिल एज में दिखता है ठीक है पहले तो बच्चों में एक्टिव ट्रेकोमा हुआ और ये मिडिल एज में क्या दिखेगा ये वही ट्रेकोमा प्रोग्रेस करेगा तो सिकट रिजल्ट को मतलब बेसिकली इसमें हीलिंग होगी ठीक है इट रिजल्ट ड्यू टू कंटिन्यूड माइल्ड ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इनफैक्ट रिकरेंट इन्फेक्शन इलिसिट क्रॉनिक इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है कंसिस्टिंग ऑफ सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी किसका एग्जाम्पल है टाइफ और हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कुल ना क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें फिर टाइप और हाइपर सेंसिटिविटी हो गई ठीक है रिएक्शन टू इंटरमीडियंट प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडियल एंटीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकट्रीशियल फेज ऑफ ट्रेकोमा द एंड स्टेज ऑफ सिकट्रीशियल ट्रेकोमा इज ऑल्सो रिफर टू एज सिक्वेल ऑफ ट्रेकोमा दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाई द फॉलोइंग क्लिनिकल फीस में क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेंगे तो इसमें दो टाइप के साइंस इसमें भी दिखेंगे कंजंग टाइवल और कॉर्नियल तो कंजंग टाइवा में क्या चेंज आएगा कंजंग टाइवल स्कारिंग स्कारिंग होगी इसमें इसमें विच मे बी इरेगुलर स्टार शेप्ड और लीनियर लीनियर स्कार प्रेजेंट इन दल्कस सब टारसेलिस इज कॉल्ड आर्ट्स लाइन इंपॉर्टेंट है कहाँ
टू एम एम साइज ठीक है इसका फिगर है ये ये देखो ये उभरे उभरे से दिख रहे हैं ना वाइट कलर के इनको कॉन्क्रेशन बोलते हैं पिक्चर क्लियर नहीं है बुक की पिक्चर है ठीक है कॉर्नियल साइंस में क्या लिखेंगे रिग्रेसिव पैनस है ना पैनस सिक्कस इन विच ब्लड इन विच वेसल्स एक्सटेंड अ शॉर्ट डिस्टेंट बियॉन्ड द एरिया ऑफ इनफिल्ट्रेशन ठीक है है ना तो जो नॉर्मली पहले जितना एक्सटेंड हुआ था उसे थोड़ा और एक्सटेंड और शॉर्ट डिस्टेंस ठीक है हर्बर्ट पिट्स क्या होते हैं आर द उसमें क्या दिखते थे एक्टिव ड्रिकाओ में हर्बर्ट फॉलिकल्स इसमें हर्बर्ट पिट्स दिखेंगे आर द ओवल और सर्कुलर पिटेड स्कार्स लेफ्ट आफ्टर हीलिंग ऑफ हर्बर्ट फॉलिकल्स इन द लिम्बल एरिया ठीक है तो क्या होते हैं ये देखो ये कॉर्निया है और उस पर क्या थे कॉर्निया के पेरी फेरी पर हर्बर्ट फॉलिकल्स है वो हील हो गए तो इस कार स्कार के फॉर्म में ऐसा डिप्रेशन के फॉर्म में वो हो गया ठीक है फिर और क्या हो सकता है कॉर्नियल साइंस में कॉर्नियल ओपेसिटी दिख सकती है एंड रिजल्ट ऑफ ट्रैकोमेटस कॉर्नियल रिजन ऐसा कॉर्नियल ओपेसिटी दिखती है लिड साइंस लिड में क्या दिखेंगे सिक्वेल इन द लिड्स में भी ट्राई किया ऐसी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये और ये मतलब सिकट्रीसल फेज में जो लिड में क्या चेंजेस आएंगे ट्रिक ये क्या ट्रेकियासिस होगा ट्रेकियासिस में मतलब क्या होता है इनवर्ड वो हमारी जो ये होती हैं आई लैशेस ठीक है उनका वो अंदर की तरफ घूम जाती है है ना तो उससे कॉर्निया इरिटेट होती है जैसे ये देखो ये अंदर की तरफ नॉर्मली बाहर की तरफ रहती है लेकिन ये अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं तो इसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है तो ट्रेकियासिस है ना और क्या हो सकता है एंट्रोपियन ये इंपॉर्टेंट है टाइलोसिस थिकनिंग ऑफ लिड मार्जिन टोसिस वगैरह हो सकता है फिर लेक्राइमा सेपरेटर सिक्वेल क्या होता है लेक्राइमा सेपरेटर में क्या चेंज आएंगे मे बी क्रॉनिक है ना डेक्रियोसिस्टाइटिस एंड क्रॉनिक डेक्रियो एडनाइटिस इंपॉर्टेंट नहीं उतना ये कॉर्नियल ओपिसिटी है और ये ट्रेकियासिस है तो अभी आधा हुआ है अभी इसको एक नेक्स्ट पार्ट बना के इसमें इसके सारे ट्रीटमेंट वगैरह और डायग्नोसिस वगैरह उसमें डिस्कस कर देंगे ठीक है तो उसका वीडियो का लिंक तो वो वीडियो चैनल पर चेक कर लेना ठीक है वो उस पार्ट टू करके मैं डाल दूंगा ये पार्ट वन वो पार्ट टू ठीक है सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट